హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఈ వీడియోలో నేను స్వింగ్ ట్రేడింగ్ గురించి మాట్లాడతాను ఒక త్రీ ఫోర్ స్టాక్స్ గురించి సో ఈ స్టాక్స్ మీరు కమింగ్ టైంలో బై చేసుకుంటే కనుక మీకు మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయనే నా అభిప్రాయం సో వాటిని నేను టెక్నికల్స్ యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇస్తాను సో ఏ లెవెల్స్లో మీరు బై చేయొచ్చు ఏ లెవెల్స్ స్టాప్ లాస్ ఉండొచ్చు అనే విషయాలు ఏ లెవెల్స్ టార్గెట్స్ అనే విషయాలని నేను క్లియర్గా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఫోర్ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఫోర్ కూడా బయింగే సో ఈ వారం సెల్లింగ్లో నాకు అంత కన్వెన్షనల్గా అనిపించలేదు కంపెనీస్ సో ఇవి వీటి యొక్క ప్యాటర్న్స్ అలాగే వీటి యొక్క ఫార్మేషన్స్ ఏంటి అనే వీటి యొక్క టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ అనేది నేను ఇందులో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ కమింగ్ టైమ్ లో నేను ఈ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీక్ లో నేను మహేంద్ర హాలిడేస్ మీద ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అనేది వీడియో మీకు అందిస్తాను సో అది కూడా మీరు చూడండి ఇందులోనే నేను డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా యూజ్ చేస్తాను సో బై యూజింగ్ డిసిఎఫ్ మెథడ్ వాల్యుయేషన్ వాల్యుయేషన్ చూసి దీని యొక్క ఎగ్జాక్ట్ వాల్యుయేషన్ ఏ లెవెల్లో ఉందో అనేది కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ మోర్ ఓవర్ డిసిఎఫ్ మీద మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సో డిసిఎఫ్ విడిగా నేను వీడియో చేస్తాను సో డిసిఎఫ్ మీద కంప్లీట్గా వీడియో వీడియో చేస్తాను సింపుల్గా ఉండేటట్టు సో ఎవ్రీ వన్ ఈచ్ ఎవ్రీ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ అనమాట సో అలాగే ఒక సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది నేను ఇస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది మహేంద్ర హాలిడేస్ మీద సో ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీక్ ఈ వీడియో మీ ముందు ఉంటుంది విత్ డిసిఎఫ్ అనాలిసిస్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే మీరు మరిన్ని వీడియోస్ ఫండమెంటల్స్ మీద టెక్నికల్స్ మీద చూడాలి అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా మన ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి అలాగే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా ఈ ఈ ఛానల్ని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో అది అది తప్పకుండా మీరు కొద్దిగా చేయండి ఆ తర్వాత నేను అలాగే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా ఇక్కడ ఫేస్బుక్ ను ఫేస్బుక్ లో మనకి ఒక గ్రూప్ ఉంది సో దాని ద్వారా మేము మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు తప్పకుండా నేను ప్రతి ఒక్క క్వైరీకి నేను రిప్లై ఇస్తాను సో అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అవన్నీ కూడా మీకు వస్తూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ నేను మనకి ఒక బిజినెస్ మోడల్ దీని యొక్క బిజినెస్ మోడల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఇది మహేంద్ర హాలిడేస్ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఓకే సో అలాగే దీని యొక్క రెవె సోర్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ కూడా నేను ఇక్కడ రాసుకున్నది అంటే నేను నోట్స్ తీసుకు ఉంటాను కదా సో ఆ నోట్స్ మీద నేను మనకి ఈ డెసిషన్ నోట్స్ మీద నేను ఆ పిక్చర్స్ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లోకి వచ్చేద్దాం సో ఫోర్ కంపెనీస్ నేను డిస్కస్ చేయాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ వైభవ్ గ్లోబల్ ఆ తర్వాత గెయిల్ ఓకే సో వైభవ్ గ్లోబల్ గెయిల్ ఆ తర్వాత టీసీఎస్ ఆ తర్వాత నెస్కో అనమాట ఓకే సో వైభల్ వైభవ్ గ్లోబల్ లో మనకి కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ ఓకే సో అలాగే టీసీఎస్ లో కూడా మనకి కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ ఆ తర్వాత నెస్కో లో మనకి ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ ఆ తర్వాత గెయిల్ బేస్డ్ ఆన్ మల్టీ మల్టీ సపోర్ట్ లెవెల్స్ లో ఈ స్టాక్ అనేది ఉంది సో బేస్డ్ ఆన్ మల్టీ సపోర్ట్ లెవెల్స్ దీనిలో అనమాట ఆల్ ఆల్ కూడా అన్ని కూడా సింపుల్ మనకి సింపుల్ ప్యాట్ అంటే మనకి సింపుల్ ఫార్మేషన్స్ సింపుల్ ప్యాటర్న్స్ ఓకే సో వాటిని నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఓకే సో ఫస్ట్ ఫేస్బుక్ పేజీలోకి రండి నేను టూ టూ డేస్ బ్యాక్ వైభవ్ గ్లోబల్ యొక్క చార్ట్ నేను పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది చూడండి సో ఇది వైభవ్ గ్లోబల్ యొక్క చార్ట్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మళ్ళీ మీకోసం నేను డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి మనం ఇది కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ అనమాట సో ఇది ఇది డ్రా చేయడం జరిగింది సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి మనకి బయింగ్ లెవెల్స్ బై సెవెన్ సెవెంటీ నుంచి ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు మనకి బయింగ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి థౌజండ్ రూపీస్ ఆ తర్వాత ట్వెల్ సెకండ్ టార్గెట్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి ఫైవ్ సెవెంటీ సో ఇది టైం టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఎందుకంటే ఇది వీక్లీ చార్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఇది వీక్లీ చార్ట్ అలాగే మనకి టైం కూడా దగ్గర దగ్గర ఈ ఇదంతా ఈ కంప్లీట్ సెకండ్ టార్గెట్ కూడా థర్డ్ టార్గెట్ కూడా ఉంది విచ్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అది రీచ్ అవడానికి మనకి దగ్గర దగ్గర సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ మనకు పట్టచ్చు సో ఇప్పుడు ఆన్ రిలేటివ్ బేసిస్ చూసినట్లయితే కమింగ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ లో సిక్స్ టు టెన్ మంత్స్ లో మనకి ఇది డబల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి టెక్నికల్ అనాలిసిస్
ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ నేను ఇంతకు ముందు డ్రా చేసిన చార్ట్ ని నేను తీసుకుంటాను సో ఇక్కడ వైభవ్ చూడండి సో ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను డ్రా చేయటం జరిగింది సో చూడండి నేను టీసీఎస్ లో మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇది మనకి కప్ లాగ్ ఫార్మేషన్ ఇది కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ ఇంతకు ముందు కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను సో కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ గురించి డిస్కసింగ్ నేను రిలయన్స్ లో చేయటం జరిగింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మీద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేయటం ఇక్కడ చూడండి ఇది కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ ఈ వీడియో చూడండి అలాగే ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ గురించి కూడా ఇది చూడండి ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా నేను ఆ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ సో అక్కడ క్లియర్ గా కప్ అండ్ హ్యాండిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాను సో వన్ ఆఫ్ ద పవర్ఫుల్ ప్యాటర్న్ ఏంది సో స్టిల్ మనకి ఐడిఎఫ్సి లో నాకు తెలిసి మనకి ప్యాటర్న్ అనేది కంప్లీట్ గా అంటే పాజిటివ్ రిటర్న్ ఇచ్చింది బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మనకి కంప్లీట్ గా ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఉన్న మనకి ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఉన్న టార్గెట్స్ ని రీచ్ అవ్వలేదు అనుకుంటా సో అదొకసారి చూడండి సో ఇక్కడ వైభవ్ గ్లోబల్ లో చూడండి ఇది మల్టీ మల్టీ రెసిస్టెన్స్ మనకి దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మిడ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మనకి ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఒకసారి టైం పీరియడ్ చూడండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మనకి దగ్గర దగ్గర ఇదే ఇదే లెవెల్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్ ఇయర్స్ యొక్క టైం ఫ్రేమ్ ఇది సో ఫోర్ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో మనకి ఈ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ అనేది ఫామ్ అయింది సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇది ఇది రెసిస్టెన్స్ లైన్ సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ మనకి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది బ్రేక్అట్ అయింది చూడండి కంప్లీట్ గా కంప్లీట్ క్యాండిల్ మనకి కంప్లీట్ క్యాండిల్ మనకి ఇక్కడ నుంచి రెసిస్టెన్స్ లైన్ ఎబో క్లోజ్ అవటం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి ఈ స్టాక్ మనకి కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఇది కప్ ఆ తర్వాత ఇది హ్యాండిల్ సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఏంటంటే మనకి ఈ స్టాక్ అనేది అప్వర్డ్ ట్రెజెక్టరీ లో ఉందనేది అర్థం అవుతుంది సో మనకి బయింగ్ లెవెల్స్ చూడండి సెవెన్ సెవెంటీ నుంచి ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఆల్రెడీ మనకి బ్రేక్అట్ ఇచ్చింది ఇది వీక్ వీక్లీ చార్ట్ లో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చేసినట్టు చూపిస్తుంది ఓకే సో ఆల్రెడీ బ్రేక్అట్ అనేది అవటం అనేది జరిగింది బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మనం ఒక బయింగ్ లెవెల్స్ సెవెన్ సెవెంటీ నుంచి ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట అంటే ఈ మధ్యలో మనం దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఇంత స్టాగర్డ్ బై మళ్ళీ ఇది వచ్చి ఈ స్టాక్ మళ్ళీ దగ్గర దగ్గర మనకు వచ్చి ఈ సెవెన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ కి రావడానికి ట్రై చేస్తుంది సెవెన్ సెవెంటీ నుంచి కూడా కొద్దిగా ఈ రెసిస్టెన్స్ లో కిందకి రావడానికి ట్రై చేస్తుంది ఓకే సో అది ఆ లెవెల్స్ మనకి బయింగ్ లెవెల్స్ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు సెవెన్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఎస్పెషల్లీ సో ఇక్కడ నేను కొద్దిగా చేంజ్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ ఓకే సో మీరు చూడండి ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ సెవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనం బయింగ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఈ స్టాక్ ఇక్కడ చూసిన దాని ప్రకారం అయితే కనుక ఈ అనాలిసిస్ ప్రకారం అయితే ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏంటంటే మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అనమాట సో ఇది చూడండి సో ఇక్కడ నేను రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటాను సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ వరకు ఈ ఇది ఏదైతే ఉందో సో ఇది మనకి టార్గెట్ సో అబో ద బ్రేక్అట్ సో ఇక్కడ మనకి బ్రేక్అట్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకే సో ఇది మనకి దగ్గర దగ్గర వన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ వరకు వెల్ వెల్ చూద్దాం ఇక్కడ సో దగ్గర దగ్గర ఫస్ట్ టార్గెట్ మనకు వన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ ఓకే సో వన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ వరకు వెళ్తుంది సో అది ఫస్ట్ టార్గెట్ అనమాట ఓకే ఫస్ట్ టార్గెట్ వన్ థౌజండ్ ఆ తర్వాత ఈ స్టాక్ ఇంకా అప్ అప్ మూవ్ ని కంటిన్యూ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇంకొకటి కప్ అండ్ హ్యాండిల్ చూడండి ఫార్మేషన్ కి ముందు కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి సో ఆ కండిషన్స్ కూడా చూడండి మీరు చూసి ఆ కండిషన్స్ మనకి చూడండి సో ఇది కండిషన్స్ ఏంటంటే వన్ థర్డ్ అనేది ఉండాలి సో ఈ కప్ ఈ వన్ ఇది నేను క్యాల్కులేట్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ సో ఈ ఏదైతే ఈ కప్ ఉందో ఈ హ్యాండిల్ ఉందో ఈ హ్యాండిల్ యొక్క డెప్త్ మనకి ఈ యొక్క ఈ కంప్లీట్ కప్ యొక్క డెప్త్ లో వన్ థర్డ్ ఉండాలి ఓకే సో అది నేను ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ సెవెంటీ టూ మనకి దగ్గర దగ్గర టూ ట్వంటీ అంటే దగ్గర దగ్గర మనకి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఇది ఉంది సో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై త్రీ అనమాట ఎంత వస్తే ఆ డిస్టెన్స్ అప్రాక్సిమేట్ గా దీని అంత దూరంలో ఉండాలి ఓకే సో ఇలాగా నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి సో బట్ స్టిల్ ఇది మంచి ఫార్మేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ వైభవ్ గ్లోబల్ లో ఏర్పడటం జరిగింది సో స్టిల్ ఏంటంటే మనకి బయింగ్ లెవెల్స్ లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి బయ
టూ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర దగ్గర మనకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేది సెకండ్ టార్గెట్ అనేది నేను చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ దిస్ ఇస్ అ క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం ఫస్ట్ టార్గెట్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ నుంచి స్టాప్ లాస్ స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ అంటే బిలో ద హ్యాండిల్ లోయెస్ట్ పాయింట్ ఇన్ ద హ్యాండిల్ మనకి ఇదనమాట సో ఈ రెండింటి యొక్క డిస్టెన్స్ ని మనం స్టాప్ లాస్ స్టాప్ లాస్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ని మనం టార్గెట్ గా తీసుకోవచ్చు అలాగే హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ అనమాట ఈ యొక్క కప్పు యొక్క హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ మనం సెకండ్ టార్గెట్ గా తీసుకోవచ్చు వెళ్ళచ్చు ఓకే సో ఇది వైభవ్ గ్లోబల్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టీసీఎస్ టీసీఎస్ కూడా సేమ్ మనకి డైలీ చార్ట్ సో డైలీ చార్ట్ లో మనకి ఇంకా స్టిల్ ఫార్మేషన్ లో ఉంది సో ఇక్కడ నేను మీకు డ్రా చేస్తాను ఓకే స్టిల్ ఇంకా మనకి కన్ఫర్మేషన్ బ్రేక్అవుట్ కన్ఫర్మేషన్ రెండు లేవు మనకి సో ఇదే చూడండి ఇదే మనకి రెసిస్టెన్స్ లైన్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి స్టాక్ ఇది కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ సో మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెప్టెంబర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అనుకోవచ్చు మీరు దగ్గర దగ్గర టెన్ మంత్స్ లో ఈ ఫార్మేషన్ అనేది ఫామ్ అయింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ లాంగ్ టర్మ్ దీది చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఈ ఫార్మేషన్ అవడానికి సో జనరల్ గా మనకి ఏంటంటే రూల్ ఆఫ్ థమ్ గురించి ఒకసారి నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఈ ఫార్మేషన్ కూడా మనకి టైం అనేది చూడాలి సో టైం బేస్డ్ ఫార్మేషన్ అనమాట నేను కొద్దిగా రిఫర్ చేసి చెప్తాను మీకు ఓకే సో దగ్గర దగ్గర మనకి ఇది చూడండి మనకి అప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ మినిమం టైం ఫ్రేమ్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఓకే ఫోర్ టైమ్ ఫోర్ మంత్స్ కన్నా అబౌవ్ త్రీ మంత్స్ కన్నా అబౌవ్ ఉన్న కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్స్ మనకి ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఆర్క్ కర్వ్ సెలెక్ట్ చేస్తాను సో ఈ కర్వ్ నుంచి ఇలాగ మనం ఒక కర్వ్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఇది కప్ ఓకే సో ఈ కప్ సో ఎలా డ్రా చేశాను మీరు కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇలాగా సో మీరు ప్యాటర్న్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్ పెట్టుకోండి లేకపోతే ఓకే సో లోయెస్ట్ పాయింట్ కి తీసుకెళ్ళండి సో ఇది మేబీ ఇది లోయెస్ట్ అనుకోవచ్చు ఇదే ఏదైనా కానీ ఓకే సో ఇలా 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 ఇది లోయెస్ట్ అనుకోండి సెంటర్ లో ఉన్నది ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక ఆర్క్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఓకే ఇది హ్యాండిల్ ఓకే స్టిల్ మనకి బ్రేక్అవుట్ అనేది ఫామ్ అవ్వలేదు ఓకే సో మనకి బ్రేక్అవుట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే చూడండి వాల్యూమ్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్పెషల్లీ హ్యాండిల్ ఫామ్ అయిన దగ్గర చూడండి వాల్యూమ్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ మన గ్రీన్ గ్రీన్ క్యాండిల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి యావరేజ్ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది ఓకే సో అది కూడా చూడండి సో ఇక్కడ నుంచి వాల్యూమ్స్ ప్రకారంగా కూడా ఇది బుల్లిష్ సెన్స్ చూపిస్తుంది ఓకే సో ఒకవేళ మనకి బ్రేక్అవుట్ క్యాండిల్ వచ్చింది అనుకోండి సో బ్రేక్అవుట్ క్యాండిల్ తెలుసు కదా మీకు కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయ చేయగలగాలి ఓకే సో అది అది మా అది మా మర్చిపోకండి సో అట్లీస్ట్ ఇలాగ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ మనకి అబౌ క్లోజ్ మనకి రెసిస్టెన్స్ లైన్ కి అబౌ క్లోజ్ అవ్వాలి అండ్ అది గ్రీన్ క్యాండిల్ అయి ఉండాలి ఓకే సో గ్రీన్ క్యాండిల్ అయి ఉండాలి ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్స్ కూడా హెవీగా వాల్యూమ్స్ కూడా మనకి అబౌ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ వాల్యూమ్స్ కూడా మనకి ఎక్కువ ఉండాలి ఓకే సో అట్లీస్ట్ ఇంత ఇంత వాల్యూమ్స్ మనకి ఈ లైన్ మనకి టచ్ అయ్యేలా ఇలా గనక మనకి బ్రేక్అవుట్ అయ్యి వాల్యూమ్ కన్ఫర్మేషన్ వస్తే గనక సో జనరల్ గా టూ టూ సెవెన్ ఫైవ్ మనకి టూ టూ అట్లీస్ట్ టూ టూ ఎయిట్ జీరో వరకు మనకి క్యాండిల్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి బ్రేక్అవుట్ క్యాండిల్స్ ఓకే సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒక విక్ ఉంది నేను ఎందుకు టూ టూ ఎయిట్ జీరో అంటున్నాను అంటే టూ టూ ఎయిట్ జీరో అబౌ క్లో క్లోజింగ్ మనకి ఎందుకు కావాలంటే ఇక్కడ విక్ ఉంది చూడండి అది దగ్గర దగ్గర మనకి టూ టూ డబల్ సెవెన్ ఓకే ఈ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ టూ టూ డబల్ సెవెన్ దగ్గర ఈ పాయింట్ ఉంది సో అబౌ దట్ క్లోజ్ అవ్వాలి మనకి సో అప్పుడు మనకి ఇది ఈ కన్ఫర్మేషన్ అబౌ దట్ క్లోజ్ అవ్వాలి పైగా మనకి రెడ్ క్యాండిల్ గ్రీన్ క్యాండిల్ ఇలా ఫామ్ అవ్వాలి వాల్యూ క్యాండిల్ కన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి అలాగే వాల్యూమ్ కన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి సో ఇవన్నీ ఉంటే గనక తప్పకుండా ఈ స్టాక్ మనకి ఫస్ట్ టార్గెట్ ఇందాక ఇందాక చెప్పిన దాని ప్రకారంగానే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ వరకు ఓకే సో ఈ పాయింట్ వరకు సో ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ మనకి బ్రేక్అవుట్ టూ టూ ఎయిట్ జీరో అనుకోండి సో దగ్గర దగ్గర మనకి టూ టూ నైన్ ఎయిట్ టూ టూ ఎయిట్ జీరో దగ్గరకు వెళ
సో ఇందాక చెప్పిన విధంగానే మీరు సెకండ్ టార్గెట్స్ కూడా మీరు సెకండ్ టార్గెట్ కూడా ఫైనల్ టార్గెట్స్ కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి మనకి ఈ లెవెల్ టూ థౌజండ్ థర్టీ ఓకే ఆన్ ఏ క్లోజింగ్ బేసిస్ ఓకే టూ జీరో త్రీ జీరో ఆర్ ఎల్స్ టూ జీరో టూ ఫైవ్ టూ జీరో టూ ఫైవ్ అనేది మనకి స్టాప్ లాస్ ఓకే సో ఈ ఈ క్యాండిల్ ఈ చార్ట్ కూడా నేను మీకు మనకి ఈ చా మన గ్రూప్లో నేను పెడతాను ఓకే సో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే సో టార్గెట్ ఇక్కడ సో బయింగ్ లెవెల్స్ వచ్చేసి సో దగ్గర దగ్గర మనకి బయింగ్ లెవెల్స్ వచ్చేసి మీరు ఇదే లెవెల్స్ లో టూ ఆఫ్టర్ కన్ఫర్మేషన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది సో టూ థౌజండ్ అప్పుడు మీరు టూ థౌజండ్ టూ సెవెన్ టూ ఫిఫ్టీ నుంచి మీరు బయింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న లెవెల్స్ టూ 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 ఫైవ్ జీరో ఆర్ ఎల్స్ మనకి ఇలా కొంచెం రిట్రెస్ అయినా పర్లేదు టూ 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 ఫైవ్ దగ్గర నుంచి టూ ఫైవ్ టూ దగ్గర దగ్గర కన్ఫర్మేషన్ టూ టూ ఎయిట్ జీరో కదా మనకి అబో క్లోజింగ్ టూ టూ ఎయిట్ జీరో లెవెల్స్ మనకి బయింగ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మనకి రెస్పెక్టివ్ టార్గెట్స్ ఓకే సో మీరు ఫైనల్ టార్గెట్ కూడా మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫైనల్ టార్గెట్ కూడా హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ ఉంటే అది ఒకసారి అది కూడా నేను క్యాల్కులేట్ చేస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ మనకి దగ్గర దగ్గర టూ టూ సిక్స్ జీరో ఓకే టూ టూ సిక్స్ జీరో వన్ ఎయిట్ జీరో ఓకే వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో సో చూద్దాం సిక్స్ జీరో మైనస్ వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఓకే ఈ ప్రైస్ వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫోర్ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై టూ ఓకే సో టూ థర్టీ పాయింట్స్ సో టూ థర్టీ పాయింట్స్ మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకి బయింగ్ లెవెల్ వచ్చేసి టూ టూ ఎయిట్ జీరోగా యాడ్ చేద్దాం ఓకే టూ టూ ఎయిట్ జీరో ఓకే టూ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో మనకి టార్గెట్ ఫస్ట్ టార్గెట్ అండ్ ది హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ కూడా సేమ్ అదే అదే లెవెల్స్ వస్తుంది సో ఫైనల్ టార్గెట్ మనకు వచ్చేసి టార్గెట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సో అదే టార్గెట్ వస్తుంది మనకి ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది టాటా టీసీఎస్ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ టీసీఎస్ లో ఉన్న ఇది ఓకే సో తప్పకుండా ఇక్కడ మెయిన్ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు తప్పకుండా ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ చూసుకోవాలి బ్రేక్అవుట్ కన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇంకా అవ్వలేదు సో అది గమనించండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఆ స్టాక్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది గెయిల్ సో గెయిల్లో చూడండి సింపుల్ లాజిక్ ఇది సింపుల్ నాకు ఇలాంటి సింపుల్ ప్యాటర్న్స్ అలాగే రిస్క్ టు రివార్డ్ రేషియో కూడా మనకి ఇలాంటి చూడండి ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ టీసీఎస్లో కానివ్వండి వైభవ్ గ్లోబల్లో కానివ్వండి మనకి ఈ టైమ్స్లో ఏంటంటే మనకి దగ్గర దగ్గర మనం రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్కి దగ్గరలో ఉన్నాం బట్ ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడు కూడా ఈ మనకి ఈ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ లో రేంజ్ హెవీగా ఉంటుంది మన స్టాప్ లాస్ ఆ తర్వాత టార్గెట్స్ కూడా రేంజ్ హెవీగా ఉంటుంది పైగా టైం కూడా చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో ఇక్కడ టైం తీసు ఇక్కడ టైం అంటే జనరల్ గా ఇక్కడ మనకి టీసీఎస్ లో ఇదంత టైం తీసుకోవచ్చు అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈ రెండు చూడండి సో ఇక్కడ మనకి మే మే ఫస్ట్ నా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అలాగే ఇప్పుడు మనం మిడ్ మిడ్ జూన్ లో ఉన్నాం అంటే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ వీక్స్ ఎయిట్ వీక్స్ అనుకోండి ఎయిట్ వీక్స్ తీసుకుంది టైమ్ సో సారీ ఓకే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎయిట్ వీక్స్ ఎస్ దగ్గర దగ్గర టూ మంత్స్ తీసుకుంది ఎయిట్ వీక్స్ తీసుకుంది ఈ ఫార్మేషన్ అవటానికి ఈ హ్యాండిల్ ఫార్మేషన్ సో అంతే టైము టార్గెట్ లో కూడా రీచ్ అవటానికి ఓకే సో దగ్గర దగ్గర మనకి ఎయిట్ మంత్స్ అనేది సారీ ఎయిట్ వీక్స్ అనేది ఈ టీసీఎస్ లో ఇక్కడ నేను రాస్తాను ఓకే ఎయిట్ వీక్స్ పట్టచ్చు అంటే దగ్గర దగ్గర టూ మంత్స్ పట్టచ్చు మనకి ఈ టైం పీరియడ్ బట్ అలాగే వైభవ్ గ్లోబల్ లో చూడండి దగ్గర దగ్గర మనకి సిక్స్ టు టెన్ మంత్స్ కూడా పట్టచ్చు ఈ ఫైనల్ టార్గెట్ రీచ్ అవడానికి సో వీటిల్లో ఏంటంటే ఎక్కువ మనకి టైం టైం అనేది ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ రేంజ్ కూడా హెవీగా ఉంటుంది సో మనకి రేంజ్ కూడా హెవీగా ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ చూడండి గెయిల్ లో నేను నేను చెప్పేది ఏంటంటే సింపుల్ రెసిస్ట్ సింపుల్ లాజిక్ ఇంతకు ముందు మనం మన మారుతిలో కూడా ఇది యూస్ చేసుకున్నాము అలాగే శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ లో కూడా మనం యూస్ చేసుకున్నాం సో చూడండి మల్టిపుల్ సపోర్ట్ సో ఇక్కడ నేను మీకు ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను ఆ లైన్ పైన చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆ లైన్ దగ్గర మనకి సపోర్ట్ అనేది తీసుకుంటాం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి నేను లైన్ డ్రా చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి కొంచెం జూమ్ చేస్తాను ఓకే సి వన్స్ ట్వైస్ ఆ తర్వాత ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ అలా వచ్చి వెళ్ళిపోయింది బట్ అది
ओके सो सो स्टाप लास्ट मन चाला द गिरला उन्नत दी टू नाइनटी टू थ्री टेन लेवल्स अन माटा ओके बाइंग लेवल्स सो ये वाल गुड़ मन के स्टॉक थ्री टेन लेवल्स होंडे सो एक कर्जों ने लोएस्ट पॉइंट थ्री हंड्रेड लेवल्स सो थ्री हंड्रेड लेवल्स के स्टॉक टच है ये रिट्रेस है इन्दी थ्री टेन वर्क हो सो टू नाइनटी नोची थ्री टेन लेवल्स मनों बाइंग लेवल्स होंडे दे ओके सो एक कर्जा ने ने कर्ज रास्ता नहीं दी बाई ओके सो इकट्ठा चोर नहीं इधर मारता 280 देख देख रहा 290 280 मान के स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस हो चाहिए सी 280 सो नेक्स्ट मान के फर्स्ट टारगेट हो चाहिए सी इधी 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 फर्स्ट टारगेट सो एक रहते ये फॉल नहीं दी स्टार्ट है इन्दो सो ये पॉइंट है मतलब फर्स्ट टारगेट हो चाहिए सी 330 ओके करने ड्र थ्री थर्टी थ्री सिक्सटी फाइव ओके थ्री थर्टी तरह तो थ्री सिक्सटी फाइव आतर वाता थ्री नाइंटी अने भी मना रेस्पेक्टिव टारगेट्स ओके ओके नहीं मिक्चू पिस्ता नहीं दुको इकड़ चोरण्ड ये लाइन पे इन फर्स्ट लाइन है सो इधी थ्री थर्टी फाइव वन मटे मन के टारगेट अने दी इधी ओके इधे 335 फर्स्ट टारगेट आतर वाता मन के कर चोरण ने ये कड़े देते इनको कर रेसिस्टेंस है नेत मन के कंप्लीट के कड़ों को कर रेसिस्टेंस होंडे 365 सो इधे सेकंड टारगेट इन तक मुंडी करनुं चे रिस्ट्री साइन दी स्टॉक सो इन तक मुंडो ऑलरेडी ने नो इधे वॉच लिस्ट लों चेनो सो इन द कंटे चोरण ने कड� one two three four five times मान की three sixty five levels तक रागी इन्दी so इकड़ने नो target लो उन्चे next day ने मान की को देगा fundamental का news होच्छे correction रात हो जरिएगन so second target होच्छे three sixty five ओके वेला दिन गन का surplus से इन्दन टे गन का इन तक मुंडो वेली ना targets हो तो देगे देगरा three ninety five वन मटा so इधी final target इकड़ वर्को तो final target मान की reach out आन की stock reach out आन की chances होने हो so so चुड़ैल ने simple but इधी कोड़ा दिन कोड़ा � गेम होता है बट मैं भी फर्स्ट टारगेट थ्री तर थ्री थर्टी लेवल्स मन के मैं भी कपल ऑफ वीक्स लो रहा होच्छ वन और टू वीक्स बट थ्री थर्टी मन के तरवाता मन के थ्री सिक्सटी फाइव गुड़ा मन के टाइम बढ़ते होंगे आ तरवाता थ्री नाइनटी फाइव गुड़ा मन के टाइम बढ़े चांसेस होने सो सिंपल पैटर्न्स सो इधन सो इवन यू कोड़ा नेम मी को फॉरवर्ड जस्ता ना चार्ट्स ओके सो चुसेर का द सिंपल मन की मनो बाइंग टू नाइंटी थ्री हंड्रेड लेवल्स लो जस्तो टेन टेन ट्वेंटी पॉइंट्स मनो स्टॉप लॉस पेट कोण्टो बट मनो टारगेट्स ने भी अपर सेड चाला ह्यूज गा होना है नमत ओके सो बाइंग लेवल्स गुत्ते पेट कोण्टे क्वांटिटी आ मेरे को ऐड चाहिए लेन कुंटे गन का 290 300 लेवल्स लो ऐड चाहिए नहीं सो 20 अकड़ा थ्री मैं एवरेज प्राइस 300 है ना गने मिक 20 पॉइंट्स स्टॉप लॉस होते हैं सो मेरे को टारगेट सोचे सी 300 नो चाहिए फर्स्ट फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट्स आता रहता 65 पॉइंट्स आता रहता 90 पॉइंट्स मन के � सक्सेसफुल ट्रेड ट्रेड ट्रेडिंग एक्टिविटीज मानो कंटिन्यू चाहिए जो के सो ये दी गैल गुरिंची आतरवा तो मान की उन ना दी लास्ट स्टॉक नेस्को सो नेस्को को डर चोर ने सिंपल पैटर्न है इधर अंडे इधर इधर कोड पॉवरफुल पैटर्न है चप्पा लेंटे सो ये दी मान की इन्वर्स एंड शोल्डर्स सो इन्वर्स एंड शोल्डर्स लो इधर अपवर्ड सो अप अपवर्ड स्लोप शोर का उन्नत है, ओके, सो अधिक जो चुपिस्ता नहीं कह लगो, सो उनको कटी इन्वर्सेडेंस शोल्डर्स लो मन के फोर पॉइंट्स दगर मन कांटेक्ट आवाली, सो तब पुकड़ना अधिक उत्तेजित करनी, सो इधिकोड मन कांटेक्ट आई नटी कड़ा कांटेक्ट आई नट मन कंसीडर चाहिए चु, ओके, और एल सिंपल का मन ये विधंगा क
సో ఇంచుమించు ఇలాగా సో ఇది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది చూడండి ఇది లెఫ్ట్ షోల్డర్ ఆ తర్వాత ఇది ఇది హెడ్ ఆ తర్వాత ఇది రైట్ షోల్డర్ ఓకే సో జనరల్గా మనకి రైట్ షోల్డర్స్ రైట్ షోల్డర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి టార్గెట్గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు డ్రా చేస్తాను ఓకే సో ఇది మన స్టాప్ లాస్ ఓకే ఇది స్టాప్ లాస్ అలాగే మన టార్గెట్ వచ్చేసి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లైన్ నుంచి స్టాప్ లాస్ తీసుకుంటాం సో ఓకే సో ఇది మన టార్గెట్ సో బ్రేక్అవుట్ అని అయింది ఈ క్యాండిల్ పైన ఓకే సో ఇది ఈ క్యాండిల్ పైన మనకి పర్ఫెక్ట్ బ్రేక్అవుట్ అనమాట సో ఇక్కడ డ్రా చేసుకోండి సో బయింగ్ లెవెల్స్ అనేది దీనిపైన ఉండకూడదు సో ఇంచుమించు మనకి మళ్ళీ ఈ స్టాక్ కిందకి వచ్చి ఈ సపోర్ట్ ఈ లైన్ నేను కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మనకి ఇంచుమించు ఇక్కడ మనకి ఈ లెవెల్ అనేది రావచ్చు సో ఇక్కడ మనకి బయింగ్ లెవెల్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి దగ్గర దగ్గర ఈ లెవెల్స్ ఫైవ్ థర్టీ ఓకే సో ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఈ లెవెల్స్ దగ్గర దగ్గర మనకి ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే సో ఈ లెవెల్స్ మధ్యనే బయింగ్ ఉండాలి సో గుర్తుపెట్టుకోండి బై ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ ఫార్టీ టు ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ లెవెల్స్ మధ్య మనకి బయింగ్ ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో అలాగే మనకి టార్గెట్ వచ్చేసి ఈ లెవెల్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి టార్గెట్ యాజ్ పర్ ద ప్యాటర్న్ మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టార్గెట్ ఉంటుంది ఓకే టార్గెట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకే సో స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి చూడండి సో స్టాప్ లాస్ ఈ లెవెల్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది మనకి స్టాప్ లాస్ ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే బయింగ్ లెవెల్స్ సో ఆల్రెడీ మనకి స్టాక్ అనేది మూ మూవ్ అయిపోవటం జరిగింది ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్కి ఆల్రెడీ మోస్ట్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ రీచ్ అయ్యింది దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఓకే ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళిపోయింది సో ఆల్రెడీ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ టార్గెట్ యొక్క సెవెంటీ పర్సెంట్ ఈ స్టాక్ టార్గెట్ యొక్క టార్గెట్ రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ రిట్రేస్ అవటం జరిగింది సో స్టిల్ ఏంటంటే నేను ఇది మీకు ఇది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే సో ఈ నెస్కోలో నేను అంత కన్వి కన్విన్సింగ్గా లేదు సో ఈ ఈ ఈ ట్రేడ్ అయితే మాత్రం నేను అంత తీసుకో తీసుకోవడానికి ఇష్ట ఇష్టం చూపించిన ఆల్మోస్ట్ నాకు బయింగ్ ప్రైస్ దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్కి వస్తేనే నేను అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ట్రై చేస్తాను ఓకే స్టిల్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్కి వచ్చినా కానీ నేనైతే మాత్రం ఈ ఈ ఈ ట్రేడ్లో అంత యాక్టివ్గా పాల్గొలను సో బట్ స్టిల్ మీకు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం ఇది అప్వర్డ్ రేజింగ్ అనమాట ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ఓకే ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో అన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఈ నెస్కోలో అంత ఇది మనకి ఆల్రెడీ స్మాల్ క్యాప్ ఒక స్టాక్ సో ఇందులో నేను అంత కన్ కన్విక్షన్గా ఉండట్లేదు బట్ స్టిల్ ఇందులో నన్ను ఒక ఒక ట్రేడ్ మాత్రం వన్ ఆర్ టూ ట్రేడ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటే ఒకటి టా టాటా కన్ టీసీఎస్ ఫస్ట్ గెయిల్ ఓకే గెయిల్ ఎందుకు మీకు నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఎందుకు గెయిల్ ఫేవరెట్ అని చెప్పే క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం గెయిల్ గురించి ఆ తర్వాత టీసీఎస్ విత్ క్లియర్ బ్యా మనకి క్లియర్గా ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా మనకి దీని బ్రేక్అవుట్ ఉంటే కనుక టీసీఎస్ నేను వైభవ్ గ్లోబల్ కూడా వెళ్ళను బట్ స్టిల్ ఇది మంచి కంపెనీ వైభవ్ గ్లోబల్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ మనకి కొంతమంది పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా నేను ఈ స్టాక్ అనేది లోవర్ లెవెల్స్లో సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది స్టిల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ మూవ్ మూవ్ అయిపోవటం జరిగింది సో స్టిల్ నేను ఈ స్టాక్ని బట్ స్టిల్ బై గుడ్ బయింగ్ లెవెల్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ స్టాక్ దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ సెవెంటీ లెవెల్స్ సో ఎందుకు ఫైవ్ సెవెంటీ లెవెల్స్ దగ్గర చూడండి ఒకసారి మనకి మల్టిపుల్ టైమ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఫైవ్ సెవెంటీ దగ్గర మనకి వెల్ అండ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ మనకి ఇక్కడ ఎన్నో సార్లు మనకి ఇక్కడ చూడండి రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేసింది అలాగే ఇక్కడ సపోర్ట్ గా కూడా యాక్ట్ చేసింది మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సపోర్ట్ గా యాక్ట్ చేసింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఆ తర్వాత బ్రేక్అవుట్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ సపోర్ట్ సో సపోర్ట్ పై నుంచి మనం స్టాప్ లాస్ కూడా ఫైవ్ సెవెంటీ సో జనరల్ గా మనకి ఏంటంటే ఇన్వెస్టింగ్ పర్పస్ కి అయితే కనుక ఫైవ్ సెవెంటీ లెవెల్స్ ఇది మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి ఎంత ఎంతో ప్రీవియస్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి లాస్ట్ 
టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇది నేను సజెస్ట్ చేయడం అంటే నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఈ లెవెల్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ లెవెల్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా మన మంచి కంపెనీ స్మాల్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర ఇది మనకి జ్యువెలరీ సేల్ చేస్తూ ఉంటుంది టెలివిజన్ అండ్ ఆన్లైన్ పైన జ్యువెలరీ సేల్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఎస్పెషల్లీ ఇది యుఎస్ అండ్ యూకే మీద దీని ఫోకస్ ఉంటుంది సో వీళ్ళ ప్లాంట్స్ మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు ఇండియా థాయిలాండ్ ఫిలిపీన్స్ వీటిల్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు జ్యువెలరీ అండ్ సేల్స్ వచ్చేసి యుఎస్ యూకేలో వీళ్ళ టెలివిజన్ ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా వాటిల్లో సేల్ సేల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇది సో మంచి కంపెనీ ఇది కూడా సో ఈ కంపెనీ నేను ఈ లెవెల్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ లెవెల్స్లో ఎక్యుములేట్ అని చెప్పి చెప్పాను ఇది మన కొంతమంది పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఈ స్టాక్ నేను సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఇందుకు ఇది ట్రేడింగ్ పర్పస్ కోసం నేను ఎందుకు యూజ్ చేసుకోను అంటే ఇది మనకి లాంగ్ టైమ్ టైం పడుతుంది ఈ స్టాక్లో సో దగ్గర దగ్గర మనకి సిక్స్ మంత్స్ టు టెన్ మంత్స్ అనేది ఇందులో టైం పడుతుంది సో అందుకని నేను ఇది సెలెక్ట్ చేయను సో నెక్స్ట్ టీసీఎస్ మనకి మంచి బ్రేక్అవుట్ అయితే ఇది ఇందులో ఎంటర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో నెస్కోలో నేను చేయను ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర మనకు ఆల్రెడీ ఎయిటీ సెవెంటీ టార్గెట్ ఆల్రెడీ రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి రిట్రేస్ అయ్యింది సో ఇందులో నేను అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించను గేల్ ఇది ఫేవరెట్ ఎందుకంటే మనకి దగ్గర దగ్గర అదే లెవెల్స్ లో మనకి మెయిన్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ లో మనకి ఈ స్టాక్ ఉంది ఓకే సో అలాగే మనకి రిస్క్ రివార్డ్ ఎక్కువ మనకి గేల్ లో ఓకే సో అది అది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి ఇంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే కనుక అది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే సో ఇవన్నీ స్టా ఇవన్నీ చార్ట్స్ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో తప్పకుండా వీటన్నిటినీ కూడా నేను మీ మన ఫేస్బుక్ లోను అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లోను ఫస్ట్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో షేర్ చేసుకుంటాను తప్పకుండా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ అనాలిసిస్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి వీడియోని కామెంట్ చేయండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఈ ఛానల్ ని తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి మన వీడియోస్ మీ ఇతర ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ కూడా షేర్ చేసుకోండి సో కమింగ్ టైమ్ లో నేను ఈ వీక్ లో మనకి మహేంద్ర హాలిడేస్ యొక్క ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అందిస్తాను సో అందులో డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ గురించి కూడా ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను ఓకే అంటే డిసిఎఫ్ యూజ్ చేసి మహేంద్ర హాలిడేస్ యొక్క వాల్యూ తీస్తాను సో తప్పకుండా ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాలు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి లైక్ చేయండి వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది థింక్ ఈక్విటీ తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ జై హింద్